Bella a tutti ragazzi e ben ritrovati al vostro Mr. Volpex 97 siamo ritornati finalmente su Agatha Christie The Abyss Murder Scusatemi per l'assenza, lo so che è da due mesi che non porto questa serie Ma ogni tanto vedete che porto qualche video di skill Anzi, ne ho portato uno e due settimane fa, una settimana fa all'incirca, adesso non mi ricordo Ma questa serie la voglio finire perché ne ho talmente tante incomplete che le voglio completare Perché non mi sembra giusto lasciarle così Dobbiamo chiamare Scott Nayard, quindi possiamo uscire penso No non è il momento giusto, dobbiamo chiamare, quindi andiamo dal telefono che era da questa parte se non sbaglio Dai, vieni qua però, dai Ok, qui c'è il telefono, dai Chiamiamo Scott Layard e non ne parliamo più Hello, Shep We received a new letter from ABC in the 10 o'clock post Where and when? In Cheston Today Today? I'll inform the population immediately I'll check the train times Call me back Va bene quindi questo è un omicidio che avverrà oggi e il nuovo obiettivo prepara la partenza. Va bene. Quindi possiamo scendere, presumo, no? Ah, già questo è qui che fa le valigie. It is not the right time. Non è il momento giusto, parliamo con lui allora. Ok. Hastings, what you are doing is an absolute disaster. That is no way to pack suitcases. <laughs> Heavens, we must hurry. We have to get to Churston before the murder. Ok, ammetti che è un'emergenza, fai notare che l'ordine è essenziale. Ma no, è un'emergenza. Eh, che cazzo me ne frega dell'ordine? Eh, scusami. Eh, se rispondevo in quel modo, poi... Eh, ho ragione, so che cosa. Va bene. We will not be in Cheston until tomorrow morning. After the murder. But why has the murderer warned us so late? It's not what he usually does. Did he do it on purpose? Ma di sicuro. Tutto calcolato. We should also compare the letter we have just received with the other two. Although I have very little doubt about what we will find. Va bene, dai. Andiamo. Cioè partiamo, no? Abbiamo confronto non l'avevo letto con le altre di ABC. Ma se non mi ricordo male, per fare questa cosa dovevamo andare sulla scrivania per um, confrontare le due cose. Right. Infatti. Perché era tanto che non ci gioco, avete capito ragazzi? E quindi mi viene Let difficile. Ok, vediamo bene. La confrontiamola con lei. Eccola, yes. vediamo. The eye characters in the two letters do indeed have the same defects. I have to find some other similar defects to confirm my theory. Yes, the A appears to be quite unusual. Ok, ho capito che la sembra particolare, right. però qui non trovo una maiuscola. E questo è il fatto, non riesco a trovare una maiuscola. Ah, eccola, ABC. That's right. Ok E già stiamo a due I have to find some other similar defects to confirm my theory mm, Ok Ok raga la doppia V mm, Me ne sono accorto adesso Sì Perché anche nell'altra lettera right. non è perfettamente Let's stampata Quindi proviamo ad andare qui Vedete I miei migliori auguri Ok, penso che abbiamo finito, no? My theory was right. These two letters were written with the same typewriter. Ok, però stampate su diverso foglio. Mi sembra giusto, no? Let us now try and get our brand cells to work. Ok, tre punti d'ego, adesso vediamo di esaminare il tutto. Perché l'assassino avverte così tardi? Indirizzo sbagliato. E l'ABC? Queste due dovrebbero essere. Ah, queste due erano. Vabbè, la lettera è arrivata in ritardo a causa di un errore nell'indirizzo. The letter should have arrived in time. The postmark shows that it was sent three days ago. However, our man made a mistake in the address, which explains the delay. All the same, the post office took their time correcting the error. Come on, Poirot. Your address is not quite as well known as that of Scotland Yard. Eh, squilla il telefono. Eh, infatti Eh, vado a rispondere Un secondo, arrivo subito Rispondiamo I have some news from Churchton Bad news, I'm afraid Sir Carmichael Clark was murdered while out on his No, ma dai, l'hanno ammazzato Sir Carmichael Clark The name is familiar to me He was a famous throat specialist One of the best in London A wealthy man He retired to Combeside A beautiful house by the sea 
He collected antiques. Are you going there? Yes, let's meet on the train. Bene. E la cosa si fa sempre molto più interessante. A Londra andiamo a Charleston. Ok. Ritorno a costo del 35. Campsite, Charleston. Ma è molto bella questa animazione, niente di che. Dai, possiamo iniziare, eh. Ah, adesso mi spiego perché il caricamento era così veloce. Per lo stesso motivo. Ma ah, va bene, perché doveva fare solo quell'animazione. The victim is called Sir Carmichael Clark, one of the best throat specialists in London. The body was still warm when we found it. If we had been warned earlier, we definitely could have saved him. It appears that the murderer made a mistake when he wrote his letter. A mistake? Eh, Lucky for him. And what if he did it on purpose? Può anche darsi. No, no, he's defined his madcap rules and he's sticking to them. It's a matter of pride for him. Shall we go up to the house, Poirot? You go, my friends. I will come soon. Va bene, eh, però potrei esaminare prima qui, prima di andare alla villa, no? Ha the victim's pockets and has laid out their contents on this piece of wax cloth. Hmm, cos'è sta cosa? Voglio vedere. Un anello. A signet ring, very probably with the Clark family's coat of arms. Bello, molto bello questo anello con questo gel. Questo cos'è un orologio, un taccuino. Giriamolo. An oriental dragon. Drago orientale, un pezzo antico. Much older than a pocket watch on which it was fastened. Minchia, certo che questo... Tutti, tutti i pezzi pregiati aveva, eh. Questo è il portafoglio. Nothing appears to be missing from this wallet. Eh, soldi ne ho abbastanza, passaporto pure. Esaminiamo l'ultimo, dovrebbe essere un portachiavi. Eh sì, è un portachiavi. Però magari una di quelle chiavi le potevi prendere, però. Sai com'è. E qui c'è sempre il libro dell'ABC. Mm. Quindi esaminiamolo sempre. Da quanti cazzo ne ha di sti libri, raga? Ma veramente. Però questo è un mercato di sangue, mi sembra giusto. Guide. The murderer's customary signature. Covered in blood this time. Bastardo che fai queste cose. Eh, camminiamo qui. The body is untouched. No cats, no bruises. Ah, solo la gola l'ho ucciso. Camminiamo. So Michael throat was cut. It's a clean incision, a professional murder. Camminiamo qui, vediamo tutto bel gambianino cosa dice. Ok. This allora. place is very calming. Ok, l'osservazione. Qui c'è una buca, questa già l'avevo vista una tana. Qui sono dei fiorellini. Fiore da cambio, qui c'è il gabbiano. No, si riferisce a questa cosa. Rossa pittoresca. It is easy to imagine that Sir Carmichael used to enter stopping here every evening. Per chi che non amasse questo posto? Beh, è veramente molto bello. Qui c'è. Guardate questa pianta che non è giusta. Tutto questo è completamente diverso. Eh, questo è molto strano. Ok, qui mi mancava un indizio, quindi era questo che non mi faceva andare avanti. Infatti, era questo che non mi faceva andare avanti. Mm. In che posizione era Carmi Curl quando è stato ucciso? Allora, ha una ferita dai contorni netti. Uh, questo e questo. Ok. Dava le spalle al cespuglio. Ok, quindi era dietro a noi. Ma had his back to the bush when the killer cut the throat from behind. A fatal blow that sprayed blood of a range of more than one meter. Let us now try and get our brain cells to work. Ora vediamo se ha visto il suo assassino. Vediamo di riuscirci. Eh. Questo lo stavo facendo io prima, ma comunque. La vita andava alle spalle. E eh, infatti, questo è quello che mancava. Se Michael è morto senza vedere chi lo colpiva, quindi. Non lo potremo mai sapere. E comunque adesso come ricordo la villa loro due c'entavano. Non va. Chief Inspector, many questions remain unanswered, but I am certain of one thing. L'assassino è un opportunista, non mi chiedo se è stato premeditato con cura. No, facciamo questo. The killer has prepared very carefully. Quite right. He must have known Sir Carmichael's movements well to plan such an attack. Quindi lo osservava da tempo. Il furto potrebbe essere il movente per questo crimine, non mi chiedo se è stato molto violento. Mmm, vediamo. 
No, il furto ho pensato perché credo che non gliene fregava un cazzo del furto. Questo qua. Yes, blood flowed. It's the first time he's attacked a man, he armed himself accordingly. Have you spoken to the victim's family, Chief Inspector? I've spoken to the brother, Franklin Clark. I didn't get much out of him. He's yours, I must get the body removed. Va bene, dai. Parliamoci noi col fratello, possiamo andare, giusto? Sì, lui resta qui che fa il bot. Ma ci sta. Veloce, veloce, però dai, che non abbiamo tempo da perdere. Dai, facciamo l'ultimo pezzetto, facciamo l'interrogatore e poi vediamo di... Continuare nel prossimo episodio, va bene? To be honest, this inspector seems rather obtuse. I'm counting on your friend Poirot to catch my brother's murderer. Ah, here he is now. Please, Mr. Oh, mi stava dando dell'ottuso, mi stava dando. Mr. Poirot, this is my brother's secretary, Miss Thora Gray. Pleased to meet you, Mr. Poirot. Would you like some tea? No, thank you, mademoiselle. I find it hard to digest. Allora, parliamo con lei. Io mo osserviamola per conoscerla meglio. There is something elegant about her. Mm, gli occhi. Trucco leggero, niente di che. C'ha sta spilla qui. Che è molto antica. E poi la comincia di buttaglio. Except perhaps in a choice of jewelry. Che è molto antiquata, niente di che. Please excuse me, I have to take care of Lady Clark. Ehi, vai, vai, vai. Vediamo lui. It is a once in a lifetime opportunity to question him. E parliamoci allora. My brother's wife is gravely ill. You will probably want to question her, but I fear that it won't be possible today. Accuso di impedire a Lady Crack di parlare. Insisti. Mostrati con. Mm, insisti. Beh, che cazzo faccio ora, raga? Of course, I understand. Someone set a trap for your brother. Who was familiar with his habits? Everybody knew he took his evening walk at half past eight, and that he always followed the same path. Everybody, including you? Naturally. What were you doing last night? After dinner, I went to my bedroom. At 11 in the evening, the telephone rang. It was the police. I went to look for my brother. Was it your favorite novel? The Railway Children by Edith Nesbitt. I know it's a children's book, but it's enthralling. So it was you who found the body? Yes, along with the gardener. Have you seen any strangers around the house recently? No. As far as I know, nobody has been near the house. Come go spiegato a dirgli quella domanda? Oh, Lady Clark la. must have fallen from her chair. I have to help Miss Gray get her up. Hastings, while our host is gone, let's examine the drawing room. But, Poirot, a gentleman shouldn't... I take full responsibility. All you have to do is to leave the drawing room door ajar and let me know if anyone is coming. Ok, ha fatto saffataggio, quindi raga, per questo video è tutto, io spero che vi sia piaciuto, pollice nel su, commentate, noi ci vediamo al prossimo video del vostro Mr. Volpix 97. Ciao ragazzi, al prossimo video, bella!